எனக்கு அருமையான வாலிப தம்பிமார்களே வாலிபத்தின் பாவத்துக்கு நீங்கள் விலைக்கு ஓடணும் பாவத்தோடு கூட நீங்கள் விளையாடக்கூடாது நீங்கள் செய்கிற காரியம் தவறு என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் போது அதை விட்டு பாவத்தை விட்டு ஓடிடணும் தினந்தோறும் வேதத்தை நேசித்து வாசிங்கள் செவியுங்கள் வேத வசனங்களை சரியான பாதையில் நடத்தும் தேவன் நம்முடைய காயங்களை ஆற்றி நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணுவார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தேற்ற வாழன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வியாதியிலேயே மிக கொடுமையான வியாதி பாவ வியாதியாகும் இது மனிதனுடைய ஆத்மாவை தாக்கும் வியாதியாகும் இதனால் தேவனோடு உள்ள அன்பின் ஐக்கியம் தடைப்பட்டு சமாதானம் பாதிக்கப்படும் நீங்களும் கூட இப்படிப்பட்ட பாவ வியாதியினால் தாக்கப்பட்டு சமாதானத்தை இழந்து பயத்தோடு காணப்படுகிறீர்களா பயப்படாதிருங்கள் உங்களை அன்போடு அணைத்து கொண்டு தம்முடைய இரத்தத்தினால் உங்களை பரிசுத்தமாக்க ஏசு கிறிஸ்து ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அவரிடம் வாருங்கள் உங்கள் பாவ காயங்கள் நிச்சயமாக மாறும் இப்பொழுதும் நமது சகோதரி ஜாய்ஸ் லாஸ்டர்ஸ் அவர்கள் உங்களுக்காக தெய்வ செய்தி அளித்து சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணி உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணி உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் அவர் சொல் தவறாதவர் அவர் சொல்லியும் செய்யாமல் இருக்க மாட்டார் அவர் செய்வார் செய்வார் இன்றைக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு சுகத்திற்காக இயங்கி கொண்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை தர மாட்டாரா இந்த வியாதியிலேருந்து எனக்கு சுகம் கொடுக்க மாட்டாரா என்று சொல்லி நீங்கள் இயக்கத்தோடு இந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம் கலங்காதங்க ஆண்டவங்களுக்கு அற்புதங்கள் செய்வார் கத்தர் உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறாரு என் மகளே என் மகனே நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவேன் உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் நான் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிற கத்த இந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணி ரெண்டாவது உன் காயங்களை ஆற்றுவேன்னு சொல்கிறாரு நான் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பேன்னு சொல்கிற கருத்தை உங்கள் காயங்களை எல்லாம் ஆற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் நோய் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது தான் ஆஸ்வாதமான வாழ்க்கை கத்த நிச்சயமாக உங்களுக்கு த ஆரோக்கியத்தை தந்துருவார் உங்களுடைய காயங்களை கட்டுவார் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் உங்களை பெருக பண்ணுவார் சாட்சியாக நிறுத்துவார் வேதத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போமானால் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வசனத்தை நாம் வாசிப்போமானால் ஒரு மனுஷன் பிரயத்தனமாக எர்சிலேமிலிருந்து எரியோவுக்கு பெறப்பட்டு வாரான் எர்சிலேம் வந்து ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட இடம் எரிய வந்து சபிக்கப்பட்ட இடம் அவன் ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட எர்சிலேமிலிருந்து எரியோவுக்கு கடந்து வருகிறான் அவன் கடந்து வரும்போது அவன் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டு கொள்கிறான் அவன் கல்லர் கையில் அகப்பட்ட உடனே கல்லர்கள் வந்து அவனை காயப்படுத்தி அவனை குற்றுயிராக்கி அரவிர உயிராக்கி அவனோட வஸ்திரங்களாம் உறிஞ்சி அவனை காயப்படுத்துகிறாங்க அப்பொழுது அந்த பக்கமாக ஒரு ஆசாரியன் வருகிறான் அவன் அவனை கண்டு பைபிள் வசனம் அப்படி சொல்லுது அவன் அவனை கண்டு அந்த பக்கமாக விலகி போனான் என்று சொல்லி முதல்ல ஒரு ஆசாரியன் வந்தான் ரெண்டாவது ஒரு லேவியன் வந்தான் லேவியன் வந்தும் பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போயிட்டான் இந்த மனுஷன் காயப்பட்டு குற்றூராக கிடக்கிறான் மூன்றாவது பாருங்கள் ஒரு சாமாரியன் வருகிறான் இந்த சாமாரியன் வந்து என்ன செய்கிறான் கிட்ட போகிறான் கிட்ட போய் பார்க்குறான் மனதுருகிறான் அந்த காயப்பட்ட மனுஷனை 
குற்றூராக கிடக்கிற அந்த மனுஷனை பார்த்து அந்த சமாரியன் மனதுருகினார் என்று சொல்லி வசனத்தில் பார்க்குறான் இந்த சமாரியனுக்கு இறக்க குணம் உள்ளவனாக இருந்தான் அவன் உதவி செய்யக்கூடியவனாக இருந்தான் அப்பொழுது இந்த சமாரியன் அந்த மனுஷனை குற்றூராக கிடக்கிற அந்த மனுஷனை பார்த்து அவனை தன்னுடைய சுய வாகனத்தின் மேலே ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு வருகிறான் சத்திரத்துக்கு கொண்டு வந்து சத்திரக்காரங்கிட்ட உன பராமரிக்கும்படியா சொல்றான் இவனும் கூட இருக்கிற அந்த சமாரியனும் கூட இருந்து அவனுக்கு எண்ணெயும் திராட்சரசமும் பார்க்கிறாங்க திராட்சரசங்கிறது ஏசுவின் ரத்தம் எண்ணெங்கிறது பரிசுத்த ஆவி திராட்சரசமும் எண்ணெயும் அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க காயங்களை கட்டுறாங்க காயங்களை கட்டி ஆற்றுகிற ஒரு சமாரியனாக காணப்பட்டான் அந்த சத்திரக்காரன்கிட்ட சொல்கிறான் நீ இவனை விசாரி இவனுக்காக நீ உதவி செய்யணும் இவனை கவனித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு காசு கொடுத்துட்டு போனான்னு பைபிளில் வசனம் இருக்குது ரெண்டு காசை கொடுத்துட்டு நான் திரும்பி வருவேன் நான் திரும்பி வரும்போது இவனுக்கு உண்டான மற்ற காசுகளை நான் அவனுக்கு திரும்ப தருவேன் என்று சொல்லி கடந்து போனான் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் காயம் கட்டுகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் காயம் கட்டுகிறவர் சமாரியனை கொண்டு குற்றூராய் கிடந்த அந்த மனிதனுடைய காயங்களை கட்டினார் ஆண்டவர் கட்டினார் ஆண்டவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அவர் காயங்களை கட்டுகிறவர் ஒருவேளை நீங்கள் வேதனைக்கு மத்தில் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கலாம் என் வாழ்க்கையில் நான் எப்படி நினைக்கலையே எதிர்பார்த்துறாத காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடக்கிறதே என்று சொல்லி உங்கள் உள்ளத்தில் காயப்பட்ட நிலைமையில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம் யார் என் காயத்தை மாற்றுவார் யார் என் வேதனையை மாற்றுவார் யார் என் துக்கத்தை மாற்றுவார் என்று சொல்லி கலக்கத்து மத்தில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம் நம்முடைய ஆண்டவர் காயம் கட்டி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியத்தை மிண்டு பண்ணுற தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நம்முடைய காயங்களை தேவன் ஆற்றுவார் முதலாவது நாம் பார்ப்போமானால் பாவத்தின் மூலம் உண்டான காயங்கள் வேதத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போமானால் பாவத்தின் மூலம் உண்டான காயங்கள் பாவம் என்பது நம்முடைய ஆத்மாவை நம்முடைய ஆத்மாவை பாதிக்கிற வியாதி பாவம் ஒன்று யோகான் மூன்று எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாவம் செய்கிற பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஒன்று யோகான் மூன்று எட்டு பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவம் செய்ய தூண்டுவது பிசாசு பிசாசு தனவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாவத்தை செய்ய தூண்டுகிறான் நாம் செய்கிற காரியம் தவறு என்று சொல்லி நமக்கு தெரிந்தும் துடிகரமாக அந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்வோமானால் அது பாவம் நீங்கள் செய்கிற பாவம் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் நீங்கள் செய்கிற பாவம் உங்கள் வீட்டு வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் பாவத்தை விட்டு நாம் மனம் திரும்பணும் நாம் பாவம் செய்யும்போது நம்முடைய ஆத்மாவை கரைப்பிடித்து கத்தரோடு உள்ள அன்பின் ஐக்கியத்தை நாம் கெடுத்து போடுகிறோம் நாம் பாவம் செய்யும்போது நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து தேவ சமாதானம் பாதிக்கப்பட்டு போய்விடுகிறது நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும் நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இயேசுன் ரத்தத்தினால நாம் கழுவப்படணும் நாம் செய்கிற பாவம் மன்னிக்கப்படணும் என்றால் கல்வாரிசிலிருந்து வடிந்த இயேசுவின் ரத்தத்தினால நாம் கழுவப்படணும் எனக்கு அருமையானவர்களே ஒரு நல்ல ஒரு தாய் மகன் அந்த தாயினுடைய தாய் பாட்டியம்மா மூன்று பேரும் என்ன பார்க்க வந்திருந்தார்கள் நான் அப்பொழுது நீங்கள் என்ன காரியத்துக்காக ஜபிக்க வந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் எதற்காக ஜபிக்கணும் என்று சொல்லி நான் கேட்டபோது அந்த தாயார் சொன்னாங்க என் மகளுக்காக ஜபிக்கணும்னு சொன்னாங்க இது என் பேர பிள்ளைன்னு சொல்லி ஒரு வாலிப பையனை என்னிடத்துல அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த பையன் பார்க்க நல்ல பையனாக இருந்தான் நல்லா பைபிள் வாசி ஜோம் பண்ணி நல்லா ரசிக்கப்பட்டு நல்லா அபிஷேகம் பெற்று அவனோட ஆண்டோட பிள்ளை அந்த பையன் பார்க்கும்போதே அவன் ஒரு தேவனோட பிள்ளை என்று சொல்லி எனக்குள்ளே தெரிய ஆரம்பித்தது நான் அப்பொழுது அவரிடத்துல பேசின போது அந்த தாயார் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் காலையில் வேலைக்கு போனால் இரவில் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்போ அந்த பாட்டியம்மை வந்து மகளோடு கூட பேசுவார்களாம் அந்த மகளுடைய வாழ்க்கையில் மகள் திருமணமாகி கணவர் வந்து வேறொரு இடத்துல தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட இருந்து கொண்டிருந்தார் 
தகப்பன் இந்த தாய் வந்து ஆசிரிய விலை செய்யக்கூடியவங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள தவறான உறவு காணப்பட்டது அவர்கள் என்னிடத்துல அதை சொல்லவில்லை நான் அவர்களுக்காக அவர்களுடைய வேலைக்காக நான் ஜோ பண்ணி அனுப்பிவிட்டேன் இந்த தம்பி வந்து அவங்களெல்லாம் வெளியே போக சொல்லிட்டு பாட்டிமாவையும் தாயும் பெத்த தாயும் வெளியே போக சொல்லிட்டு என்னிடத்துல வந்து ஆண்டி நான் உங்களிடத்துல பேச வேண்டும் என்றான் உடனே சரி வா தம்பி உனக்கு எதுக்காக ஜபிக்கணும் வா அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் என்னிடத்துல என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா என் தாய் செய்கிற காரியம் என் உள்ளத்தை காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என் தாய் செய்கிற காரியம் என்னை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என் அப்பா தனிமையில் இருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா வேறு திருமணமும் செய்யலை அப்பா நல்ல மனிதர் தனிமையில் இருக்கிறாங்க நான் எங்கள் அப்பா கூட தான் இருக்கிறேன் என் தாயோடு எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை என் தாயை நான் தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஜோ மண்ணுன்னு அவங்க திருந்துவாங்க திருந்தி வாழணும் சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தேன் என் தாய் காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு சாயங்காலத்தில் வருவாங்க வரும்போது என் தாயோடு கூட ஒரு நபர் என் வீட்டுக்குள்ளே வருகிறார் என் தாய் அந்த நபரோடு கூட உறவு வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் என் வீட்டில் இருக்கிறார் காலையில் என் தாய் வேலைக்கு போகும்போது தான் அவர் போகிறார் வேண்டாத காரியத்தை என் அம்மா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ பாட்டியம்மா சத்தம் போட மாட்டாங்களா பாட்டியம்மா சொல்கிறாங்க நீ சரி தவறு தவறு என்று சொல்லி பாட்டியம்மா சொல்கிறாங்க நானும் எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசுகிறேன் அம்மா நீங்கள் செய்கிற காரியம் தவறு தவறு நீங்கள் மனம் திரும்பணும் பாவ வாழ்க்கை விட்டு மனம் திரும்புங்கன்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாட்ட சொல்கிறேன் அம்மா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு எங்கள் அம்மாவை கண்டா பிடிக்கவே செய்யலை நான் எங்கள் அம்மா கூட இல்லை நான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா கூட தான் இங்கே இருக்கிறேன் வாலிப வயசில் வாழ வேண்டிய வயசில் அந்த பையனுடைய உள்ளத்தில் அந்த மகனுடைய சரீரத்தில் காயம் வேதனையோடு கூட அழுதான் அழுதான் என் தாய் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க என் தகப்பனா ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க என் குடும்ப சூழ்நிலை இப்படி இருக்கிறது நான் ஒரு ஆண்டோட பிள்ளை வேதத்தை வாசிக்கிறேன் செபிக்கிறேன் நான் செவம் பண்ணுறேன் என் அம்மா மாறணும் என் உள்ளத்தில் இருக்கிற காயம் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற காயம் மாறணும் என் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை என் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை என் தாய் மாறணும் என் உள்ளம் காயப்பட்டிருக்குது என்று சொல்லி இந்த தம்பி அழுதான் என் தாயாருடைய மன மாற்றத்துக்காக செவிங்க என் தாயார் பாவ வாழ்க்கை விட்டு மனம் திரும்பணும் பாவோன்னு சொல்லி தெரிஞ்சும் துணிகரமாக பாவத்தோடு கூட நாம் விளையாடக்கூடாது நாம் செய்கிற பாவம் நம்ம பின்தொடர்ந்து வரும் நாம் நம்முடைய கணவருக்கு துரோகம் பண்ணுற மனைவியாக இருக்கிறோமா நாம் நம்முடைய மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணுற கணவராய் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறோமா நீங்கள் செய்கிற காரியம் தேவனுக்கு தெரியாது என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து அமர்ந்திருக்கீங்களா தேவன் உங்களை காண்கிறார் தேவன் உங்களை காண்கிறார் அவருடைய கண்கள் உங்களை கண்டு கொண்டிருக்குது அவர் உங்களை பார்க்குறார் அருமையான வாலிப சகோதரி வாலிப பாவத்தை விட்டு நீ மனம் திரும்பணும் கலாச்சியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொம்பது இருபதாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விபச்சாரம் விபச்சாரம் பேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிர ஆராதனை பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியம் கோபம் தண்டைகள் பிரிவினை இதெல்லாம் நம்முடைய இருதத்தில் காணப்படக்கூடாது கோபம் எரிச்சல் எரிச்சலின் ஆவிக்கு நாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது நம்முடைய இருதத்தை ஆண்டு கும்பா திறந்து வைக்கணும் அண்டு ஒரே நீரியன் இருதத்துக்கு வாரும் நீரியன் இருதத்துக்குள்ள வாரும் ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும் எனக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே எனக்கு இறங்கும்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆண்டு உங்களுக்கு இறங்குவாரு உங்களோட பாவம் மன்னிக்கப்படும் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடை மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறனோ இறக்கம் பெறுவான் ஒரு தகப்பனார் ஒரு தாயார் உறவினர் ஒரு மகளை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு வாலிப மகள் அவள் கல்லூரியில் படிக்கக்கூடியவர் இப்போ பிஏ தேர்ட் இயர் படிக்கிறாள் கடைசி பரீட்சை எழுதாமல் வேறொரு பையனோடு கூட வீட்டில் சொல்லாமல் கல்லூரியையும் சொல்லாமல் பரீட்சையும் எழுதாமல் வீட்டை விட்டு போயிட்டா போனோடனே தாய் மகளை காணுமே கல்லூரிக்கு போன மகளை காணுமேன்னு சொல்லி தாயார் தேடி இருக்காங்க தகப்பனாருக்கு செய்தி அனுப்பியிருக்காங்க தகப்பனார் வந்துட்டார் வந்தானா பிள்ளைய காணும்னு சொல்லி தேடுறாங்க அவள் ஒரு வாலிபனோடு கூட அவள் போயிட்டான் அவளுக்கு வேத வாசிப்பு கிடையாது 
ஜபம் கிடையாது டிவியில் சினிமா பார்க்குறது அவருடைய பொழுதுபோக்கு நாடகங்களை பார்ப்பது சினிமா பார்ப்பது ஜபம் கிடையாது வேத வாசிப்பு கிடையாது தாயார் இடத்துல கேட்டால் தாயார் சொல்கிறாங்க நான் ஜபம் பண்ணுவேம்மா கூப்பிட்டா வரமாண்டா வரமாண்டா பிசாசுக்கு இடம் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆண்டவர் பிசாசு இடம் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த வாலிப வயசில் ஆண்டவரை தேடணும் ஆண்டவரை தேடணும் இயேசு வாலிப ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தி கொடுத்தாரே நமக்காக ஊட்டி கொடுத்தாரே அதை நினைத்து நாம் இந்த வாலிப நாட்களே ஆண்டோருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கணும் பொழுது தாயார் அழுதார்கள் தகப்பனார் அழுதார்கள் அழுதார்கள் பொழுது நான் எல்லாரையும் வெளியே போக சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளையின் இடத்துல நான் பேசினேன் தனிமையாக உட்கார்ந்து நான் பேசும்போது நான் தவறு பண்ணிட்டேன் ஆண்டி எங்கள் அப்பா அம்மா கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா கண்ணீர் வடிக்காங்க அம்மா கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க வீட்டில் ஒரு சமாதானம் இல்லை வீட்டில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லை குடும்பமே இருளாக இருக்குது அழுது கொண்டிருக்காங்க என் வாழ்க்கை நினச்சி அழுது கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த பையனோடு கூட போயிட்டான் போயிட்டு அவனு தாப்பை வந்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணின பிறகு அந்த பிள்ளையை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா இப்போ கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நான் வந்து பிள்ளைகிட்ட பேசுகிறேன் பேசும்போது அவள் என்னிடத்தில் அழுதாள் நான் தெரியாமல் செய்துட்டேன் நான் ஏமாற்றப்பட்டுட்டேன் அவன் என்னை ஏமாற்றினா அன்னை அவன் என்னை ஏமாற்றிட்டான் நீ அவங்கட வரலன்னு சொன்னான் அவன் உனக்கு கொண்டுருவேன்னு சொன்னான் நான் பயந்து போயிட்டேன் இவன் வீட்டில் சொல்லியிருக்கலாமே எங்கேயாவது ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாமே இல்லை சொல்ல முடியாது சொல்ல ஏன்னா அவன் மறக்கிக்கிட்டே இருந்தான்னு சொல்லி கடைசியில் பிள்ளைய கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸ் கண்டுபிடிச்சி பிள்ளைய கொண்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தால் வீட்டில் இப்போ அப்பா நல்லா குடி அப்பா குடிக்காத அப்பா பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையை நினச்சி தகப்பனாக நன்றாக குடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் குடிச்சிட்டு வந்து மகளை திட்டுரு இப்போ அவள் உள்ளே காயப்பட்டுட்டு நம்ம தவறு செய்துட்டோம் தவறு நம்ம தவறு செய்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் அழுதா அழுதா என்னிடத்தில் அழுதா நான் ப கடைசியில் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அதையும் எழுதாமல் போயிட்டாண்டி நான் எழுதலை நான் அந்த இடத்துல உட்காந்து அவளோடு கூட பேசி அவளோட பாவம் மன்னிக்கப்படணும்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணி நான் ஐம்பத்தி ஒன்றா சங்கீதத்தை வாசிக்க வைத்து என் பாவம் கழுவட்டும் என் பாவம் சுத்திகரிக்கப்படணும் ஆண்டோரே உங்களுடைய ஈ சோப்புனால் என்னை கழுவும் என்னை சுத்திகரி ஆண்டோரே என்னை உள்ளம் புறம் கழுவும் என்று சொல்லி நான் ஜபம் பண்ண சொல்லி கொடுத்து ஜபம் பண்ணி அவள் அழுதா அழுது அந்த இடத்துல தன் வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுத்தாள் அழுமாக நான் அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் இப்பொழுது நான் சொன்னேன் நீ வந்து அந்த எழுதாத எக்ஸாமே எழுதணும் நான் வீட்டிலேருந்து படித்து எழுதிடுவேன் எழுதிடுறேன் சொன்னான் மறுபடியும் அவள் என் படிப்பை நான் பின்தொடரணும் நான் மறுபடியும் எம்பிஏ படிக்கணும்னு சொன்னான் மறுபடியும் காலேஜில் போய் சேர்ந்து படிக்கணும்னு சொல்லி நீ பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழணும் இந்த நாட்களில் நீ படிக்கணும் படிக்க வேண்டிய அந்த நாட்களில் நீ படிக்கணும் படிக்கணும் நீ நல்லா படித்து வேலைக்கு போகணும் உன் காலில் நீ நிற்கணும் எதிர்காலத்தை நீயே தீர்மானம் பண்ணாத தேவனுடைய கரத்தில் உன்னை ஒப்பு கொடுத்து விடுன்னு சொல்லி நான் மறுபடியுமாக அவள் இடத்துல பேசிவிட்டு தகப்பனாரை பார்த்தேன் தகப்பனார் என்னை பார்த்ததும் ரொம்ப அழுதார் ரொம்ப அழுதார் அப்புறம் நான் சொன்னே நீ நீங்கள் குடிக்கக்கூடாது நீங்கள் இனி குடிக்கக்கூடாது இல்லை நான் குடிக்க மாட்டேன் என் மகளை நினச்சி தான் நான் குடிச்சிட்டேன் நான் இன்னி குடிக்க மாட்டேன் என் உள்ளே காயப்பட்டு போயிட்டு வேதனை அடைந்து போனேன் சொல்லி தகப்பனார் சொன்னார் என் பிள்ளை என்ன கேட்டாலும் நான் வாங்கி கொடுப்பேன் என் பிள்ளை நான் அவ்வளவா நேசித்தேன் நேசித்தேன் இப்போ தகப்பனார் பிள்ளைகிட்ட பேசுறது இல்லை தாயார் பேசுகிறாங்க அதனால் தாயார் மேலோட்டமாக தான் பேசுகிறாங்க அப்பொழுது அந்த பிள்ளையை தகப்பன் இடத்த சமாதானம் ஆகணும் தாயின் இடத்த சமாதானம் ஆகணும் நீ மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்லி கேட்க வச்சேன் அழுது கொண்டே தகப்பன் இடத்த மன்னிப்பு கேட்டார் தகப்பனார் மகளை கட்டி அணைத்தார் அனைத்தா தாயினிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டா கேட்டா அம்மா நான் இன்னைக்கு ஒழுங்காக இருப்பேன் நான் உங்களை வேதனைப்படுத்த மாட்டேன் உங்களை துக்கப்படுத்த மாட்டேன் நான் இனி படிப்பேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல தாப்பனுக்கும் தாய்க்கும் வாக்கு கொடுத்து அந்த இடத்த விட்டு கடந்து போனான் எனக்கு அருமையானவர்களே அருமையான வாலிப பிள்ளைகளே எனக்கு அருமையான வாலிப தம்பிமார்களே வாலிபத்தின் பாவத்துக்கு நீங்கள் விலைக்கு ஓடணும் பாவத்தோடு கூட நீங்கள் விளையாடக்கூடாது நீங்கள் செய்கிற காரியம் தவறு என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் போது அதை விட்டு பாவத்தை விட்டு ஓடிடணும் தினந்தோறும் வேதத்தை நேசித்து வாசிங்கள் ஜபியுங்கள் வேத வசனங்களை சரியான பாதையில் நடத்தும் தேவன் நம்முடைய காயங்களை ஆற்றி 
நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணுவார் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நமக்கு சமாதானம் கொடுப்பார் சந்தோஷத்தை கொடுப்பார் உங்கள் குடும்பம் பிரிக்கப்பட்ட நிலைமையில் காயத்தோடு கூட நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கலாம் கணவரால் கைவிடப்பட்டுட்டேன் மனைவியால் கைவிடப்பட்டுட்டேன் பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு என்ன செய்வேன்னு சொல்லி கலைஞ்சு கொண்டு இங்கே இந்த இடத்துக்குள்ள வந்திருக்கலாம் ஆண்டவரை பிடித்து கொள்ளுங்க இயேசுவே நேசிங்க இயேசுவே நேசிங்க ஆண்டோட பாதப்படியில் உங்கள் கண்ணீர் சிந்துங்க உடைக்கப்பட்ட உங்கள் உள்ளத்தை நொறுங்குண்ட உங்கள் இருதத்தில் இருதத்துக்கு தேவன் சமாதானத்தை தருவார் உங்களுடைய காயங்களை ஆற்றுவார் ஒருவேளை நீங்கள் பல வருடமாக குடிகாரராக இருக்கலாம் விடுதலை இல்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம் அண்ட் ஒரே நீ எனக்கு ஒரு விடுதலை தாரும் அண்ட் ஒரே கூடுங்க அண்ட் ஒரே எனக்கு ஒரு விடுதலை தாரும் ஆண்டு ஒரே நீர் எனக்கு சமாதானம் இல்லாத எனக்கு நீ சமாதானம் தாரும் சந்தோஷத்தை தாரும் ஆண்டு ஒரே சந்தோஷத்தை தாரும் என் காயத்தை ஆற்றுமின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆண்டவர் செய்வார் பாவத்தினால உண்டான காயத்தை இயேசு மாற்றுவார் உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை வர்ற பண்ணுவார் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் காயத்தை ஆற்றி நம்ம தேற்றுவருவர் நல்ல ஒரு அருமையான சம்பவத்தை நாம் பார்த்தோம் நாம் கேட்டோம் அது நம்முடைய உள்ளத்தில் கிரியை செய்திருக்கிறோம் எனக்கு அருமையானவர்களே ஒரு மனிதன் எரிகோ வழியாக கடந்து வரான் எரிகோ வந்து சபிக்கப்பட்ட இடம் ஆஸ்வாதமான இடம் அல்ல சபிக்கப்பட்ட இடம் அந்த இடத்து வழியாக ஒரு மனிதன் கடந்து வருகிறாரு கடந்து வரும்போது ஒரு கள்ளம் வந்து அந்த மனிதனை அடித்து குற்றுவாக்கி போட்டுட்டு அவன் போயிடுறான் அப்போ அந்த பக்கமாக ஒரு ஆசாரியன் வாரான் அவன் அந்த மனிதனை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி திரும்பி போயிடுவான் அப்போ திரும்ப ஒரு லேவியன் வருவான் லேவியன் வந்து பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போயிடுவான் அவங்களுக்குள்ள உதவி செய்யணும் இந்த மனுஷன் குற்றுவராக கிடக்கார இவரை கொண்டு போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குள்ளேயும் எண்ணம் இல்லை எல்லோரும் பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி அந்த புறமா திரும்பி போயிடுறாங்க அப்போ ஒரு நல்ல சமாரியம் வர்றாரு வந்தவர் அந்த மனிதனை பார்க்குறாரு அவன் குற்றுவராக கிடக்குறான் அவனோட காயங்களை கட்டுறதுக்கு அவர் என்ன செய்கிறார் திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் கொடுக்குறாரு திராட்சை ரசமும் கொடுக்குறாரு கொடுத்து அவனுடைய காயங்களை ஆட்டி அவனுக்கு குடிக்க திராட்சை ரசம் கொடுத்து அவனை தன்னுடைய வாகனத்தினால் ஏற்றி கொண்டு போகிறாரு கொண்டு போய் சத்திரத்துக்கு கொண்டு அவர் தங்கியிருக்க சத்திரத்துக்கு கொண்டு வராரு கொண்டு வந்து அங்கே வந்து சத்திரக்காரன்கிட்ட இவனை பராமரித்து கொள்ளு இவனுக்கு தேவையான பணத்தை நான் உனக்கு தாரேன்னு சொல்லி அந்த சத்திரக்காரன் கையில் அவனை ஒப்பு கொடுத்துட்டு கடந்து போகிறாரு எனக்கு அருமையானது அவருக்கு ஒரு நல்ல இருதையும் மற்றவருடைய காயத்தை தன்னுடைய காயமாக மாற்றி அவர் ஆற்ற மனுஷனாக காணப்பட்டார் எனக்கு அருமையானவர்களே பாவம்னு சொல்லி தெரிஞ்சும் நம்ம பாவத்தை துணிகரமாக செய்யக்கூடாது பாவத்தை விட்டு விலகி விலகி போகணும் பாவத்துக்கு விலகி ஓடணும் எனக்கு அருமையானவர்களே இவர் வாலி பிள்ளையை என்னிடத்தில் அழைத்து வந்தார்கள் அவள் என்ன செய்தால் தெரியுமா கல்லூரியிலே படிக்கிறவள் வீட்டுக்கு தெரியாமல் ஒரு வாலிபனோடு கூட வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டா கடைசியில் தாய்தோப்பன் அவளை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்தார்கள் என்னிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் நான் அப்பொழுது கேட்டேன் நீ செய்த காரியம் சரியாக தவறா படிக்க வேண்டிய இந்த வயதில் நீ வீட்டை விட்டு போய் இருக்கிறியே இது தவறா என்று சொல்லி கேட்டபோது அவள் தன்னோட பாவத்தை உணர்ந்து கண்ணீர் வடித்து அழுதாள் எனக்கு அருமையானவர்களே நமக்கு பாவம்னு சொல்லி தெரிஞ்சும் நம்ம துணிகரமாக பாவம் செய்து நாம் ஆண்டவர் வேதனைப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி ஆசிரியத்தை இழந்து போகக்கூடாது ஐம்பத்தி நாலு சங்கீதத்தில் தாவி சொல்கிறார் பத்தாம் வசனத்தில் ஆண்டவரே உடைய ஈசோப்புனால் என்ன கழுவும் என் பாவத்தை மன்னியோன்னு சொல்லி கேட்குறாரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நாம் வாழணும் ஆண்டோட ரத்தம் நம்ம கழுவணும் கழுவ ஒப்பு கொடுக்கணும் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஆண்டோட பிள்ளையாக இருக்கும்போது தேவன் நம்மை ஆசிரிப்பார் நாம் செபிப்போமா அன்பின் பரலோக பிதாவே மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே தேபுரி இந்த நல்ல ஜெப நேரத்துக்காக மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆண்டவர் நீ எங்களோட பேசுவதற்காக மக்கு சோத்துறோம் நம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கூடிய இதற்கு தாரும் ஆண்டவரே எங்களை நீர் கழுவி சுத்திகரியும் நம்முடைய ஈசோப்பினால் கழுவி சுத்திகரியும் ஆண்டவரே நான் பாவம் செய்துட்டேனே என் பாவத்தை மன்னியும் என்னை கழுவும் என்று சொல்லி கேட்குற பிள்ளைகளுக்கு மன இறங்கி பிள்ளைகளை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நீர் வைத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமாதானத்தை உங்களுடைய சந்தோஷத்தை நீர் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே 
யா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற பிள்ளைகள் யாராக இருந்தாலும் வியாதியோடு கூட இருந்தாலும் அவருடைய வியாதி படுக்கைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே மரண கட்டுகள் தெரிவடட்டும் மரண கண்ணிகள் தெரிவடட்டும் ஆண்டவரே பொல்லாத பிசாசு குடும்பங்கள் குருமாக கிரியை நடப்பிக்காதபடிக்கு அவனுடைய பலமை அழிக்கப்படட்டும் ஆவியான கிரியை செய்யும் உடைய நாம் மட்டும் ஐமப்படட்டும் இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமீன் Three five three five three five. Info at Jesusredeems dot org. Our website www dot Jesusredeems dot com. God bless you.